കൊല്ലത്തെയും പാലക്കാട്ടെയും തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും നാല് ദുരൂഹമരണ കേസുകൾ കോട്ടയത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ ഭീഷണി മൂലം വ്യാപാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം ഓൺലൈൻ വായ്പ എടുക്കാത്തവരെയും വേട്ടയാടുന്ന ലോൺ ആപ്പുകൾ ഈ പകൽ കേരളം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇഴ കീറി പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ് പട്രോൾ സ്വാഗതം കൊല്ലം അഞ്ചലിലെ സജിൻ ഷാ എന്ന യുവാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതിൽ പല പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം മുൻപാണ് സജിനെ കാമുകിക്കൊപ്പം കാണാതാകുന്നത് പിന്നീട് യുവതി തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ സജിൻ ഷായുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കിണത്തിൽ കണ്ടെത്തി സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്നും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് സജിൻ ഷായുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയാണ് സജിൻ ഷായെ കാണാതായത് സജിൻ ഷാ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യുവതിയെയും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ കാണാതായി യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അഞ്ചൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും സജിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതായി മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു എന്നാൽ യുവതി വൈകിട്ടോടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കരവാളൂരിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടിന്റെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങളും വാച്ചും ചെരുപ്പും ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് സജിൻ ഷായുടെ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആറേഴ് പേര് ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് മേ എസ് ഐ അറിയുന്നത് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ സംഭവമുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് എസ് ഐ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെയും ആൾക്കാരെയും വിളിക്കുന്നതും ചോദ്യം അന്നേരങ്ങളാണ് ഇത് ആ എസ് ഐ തന്നെ അറിയുന്നത് യുവാവിനെ കാണാതായിട്ടും അഞ്ചൽ പോലീസ് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഇവർക്ക് പരാതിയുണ്ട് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുനലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായതിനാൽ പുനലൂർ അഞ്ചൽ പോലീസ് സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ പാലക്കാട് കരിങ്കരപ്പുള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഒരു സംഘർഷം പിന്നാലെ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ തിരോധാനം തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പാടത്തെ ചതുപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തും കാണാതായ യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹമാണോ അത് അവരെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയതാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് ഏറെ ദുരൂഹതകളുള്ള ആ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വഴിയിലാണ് പോലീസ് കരിങ്കരപ്പുള്ളി പാടത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മൃതദേഹത്തിന്റെ കാലായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നീട് രണ്ട് മൃതദേഹമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന് സമീപത്തുള്ള പ്രദേശമായ കൊട്ടേക്കാട് പുതുപ്പള്ളി രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായിരുന്നു അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ബലപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാലുപേരെ കാണാതായിരുന്നു ആ നാലുപേരിൽ രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹമാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് എന്തായാലും ബലപ്പെടുന്നത് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ നാലുപേർ അതായത് ഈ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കൊട്ടേക്കാട് ഭാഗത്തുള്ള പുതുശ്ശേരിയുമുള്ള നാലുപേരിൽ രണ്ടു പേരിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ആ രണ്ടു പേരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാടത്ത് രണ്ടാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് കൊലപാതകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാലും പോലീസ് ഇക്കാര്യം പറയേണ്ടത് പോലീസാണ് സസ്പീഷൻ ബേസിസിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അയാളുടെ എന്താണ് വിവരം നമ്മൾ പോലീസ് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഷാക്കേട്ട് മരിച്ചതായിട്ടാണ് ഒരു വിവരം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചാലാണ് അത് എന്താണ് സംഭവിച്ച് അത് കിട്ടും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന സംഘർഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചെറിയ സംഘർഷമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സതീഷ് ഷിജിത്ത് ഈ രണ്ടു പേരെയാണ് കാണാതായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആണോ എന്നുള്ള അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ ഈ സതീഷിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഈ നാലു പേരും അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടു പേരെ പുലർച്ചെ പോലീസ് ഇവരെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് പോലീസ് ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് അവർ പിന്നെ ഇറങ്ങി ഓടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഓടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേര് വേറ
രണ്ടു പേര് വേറെ വഴിക്കും ഓടി അപ്പോൾ ഈ ഓടിയതിൽ ഇവിടെ വന്നുപെട്ടതാണ് രണ്ടു പേര് കാണാതായ രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹമാണെന്നും മറ്റുള്ള രണ്ടു പേരിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച ഒരു മൊഴി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഒരു കൊലപാതകമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പോലീസ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എന്തായാലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ക്യാമറാമാൻ പ്രജിത്ത് കോങ്ങാടിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട്ൂഷണം അഞ്ചു മണിയോടു കൂടിയാണ് വീടിനുള്ളിൽ ബിജുവിന് ബിനുവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് മകൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിലാണ് കർണാടക ബാങ്കിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയത് അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പയിൽ ഡ്യൂ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഈ ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ജീവനക്കാർ കടയിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പണം കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ബിനുവിന്റെ മകളും കുടുംബവും ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് നാഗമ്പടത്തെ ശാഖയിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ആദ്യം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ബാങ്കിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും പിന്നീട് കല്ലേർ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ബോർഡ് തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമരത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവഞ്ചൂർ ആദാഷനും ഇവിടെ എത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇനി മേലിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം ആവർത്തിക്കരുത് ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൃതദേഹം ആംബുലൻസിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയും പിന്നീട് ആംബുലൻസിൽ തന്നെ വെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം നടന്നു സമരത്തിന് പിന്നാലെ ഇവിടേക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ കാർത്തിക് എത്തുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും സമരക്കാരെ കാണുകയും ചെയ്തു കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ബാങ്കിനെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാങ്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് ബിനു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണ ലോൺ എടുത്ത ആളാണ് കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആത്മഹത്യക്ക് ബാങ്കുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ബാങ്ക് മാനേജർ പ്രദീപ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ തോമസ് ഡോക്ടർ ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം
ഓൺലൈൻ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് പണം വായ്പയെടുത്താനുള്ള കെണിയെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പണം ലോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആപ്പുകളുണ്ട് ലോൺ ആപ്പിൻ്റെ വാഗ്ദാനം തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിൻ്റെ മോർഫിച്ചിത ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു തിരുവല്ല സ്വദേശി അനിൽകുമാറാണ് ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പിൻ്റെ കെണിയിൽ വീണത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് തിരുവല്ല സ്വദേശി അനിൽകുമാർ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പിൽ നിന്നും ചെറിയ തുകകൾ വായ്പ എടുത്തു തുടങ്ങിയത് വായ്പ തുകകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഉയർന്ന വായ്പ നിരസിച്ചതോടെയാണ് അനിൽകുമാറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ലോൺ ഗീഡു ഞാൻ തിരിച്ചടച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇനി ലോൺ വേണ്ട എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അവർക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരികയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലോൺ വേണ്ട എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോണിലേക്ക് എൻ്റെ മോർഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും അശ്ലീല മെസ്സേജുകളും അയച്ച് എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉയർന്ന പലിശയും വായ്പ തുക മൊത്തമായി ലഭിക്കാത്തതുമാണ് അനിൽകുമാർ വായ്പ നിരസിക്കാൻ കാരണം പത്തനംതിട്ട സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അനിൽകുമാർ പ്രണയ പ്രതികാരത്തിന്റെ ഇരകളാകുന്ന പെൺകുട്ടികളും അതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചിയിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ യുവാവ് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതും പ്രണയ പകയെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പ്രതി അർഷാദും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അതിനിടെ പെൺകുട്ടി ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി ഇതിന്റെ വിരോധമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കല്ലാച്ചി മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം പഴയ മാർക്കറ്റ് റോഡിലൂടെ എത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പിന്തുടർന്നു വന്ന അർഷാദ് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി മൂന്ന് തവണ അടിക്കുകയും പിന്നീട് കയ്യിൽ കരുതിയ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയുമായിരുന്നു സമീപത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരിയും നാട്ടുകാരും ഓടിയെത്തിയതോടെ പ്രതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു നാട്ടുകാർ അർഷാദിനെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയതിനാൽ കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു ചുമലിൽ രണ്ട് കുത്തേറ്റുവെങ്കിലും പരുക്കുകൾ സാരമുള്ളതല്ല പെൺകുട്ടിയെ നാദാപുരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാണിമേൽ നെടുംപറമ്പ് സ്വദേശിയാണ് അർഷാദ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുകാരനായ അർഷാദ് ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുകയാണ് അഞ്ചു മാസമായി നാട്ടിലുണ്ട് അർഷാദും പെൺകുട്ടിയും നേരത്തെ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലും എത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും പിന്മാറിയതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു നാദാപുരം പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സ്ഥലത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ സൈനികർക്ക് അപമാനം വരുത്തിയ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് കൊല്ലം കടക്കലിൽ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചെന്നും പി എഫ് ഐ എന്ന് പുറത്ത് ചാപ്പ കുത്തിയെന്നുമുള്ള സൈനികന്റെ പരാതി വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംഭവത്തിൽ സൈനികൻ ഷൈൻകുമാർ സുഹൃത്ത് ജോഷി എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വർഗീയ ലഹല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനുമാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി കടക്കലിൽ സൈനികനെ ആക്രമിച്ച് ശരീരത്ത് പി എഫ് ഐ എന്ന് എഴുതിയെന്ന ആരോപണത്തിന് തുടക്കം മുതൽ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഇയാളുടെ സൈനികൻ ഷൈനിൻ്റെ ആരോപണത്തിലും പരാതിയിലും ആദ്യം മുതൽ പോലീസിന് വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം 
അയാൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് ഈ ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്തിന് ആയിരം രൂപ നേരിട്ട് നൽകാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് നൽകുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി എത്തിയെന്നാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഷൈന പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത്രയും നേരം ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ ഷൈനിൻ്റെ മകൻ്റെ പിറന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡി ജെ പാർട്ടിയിലും ഒക്കെ മുഴുവൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സുഹൃത്ത് ജോഷി അങ്ങനെയുള്ള കാണാൻ എന്തിനാണ് നേരിട്ട് അത് അത്രയും നേരം കൊടുക്കാതിരുന്ന പണം കൊടുക്കാൻ എത്തിയതെന്ന ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ സംശയം ഉണർത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ജോഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്താൻ ഷൈൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ജോഷി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ജോഷിയുടെ മൊഴി വന്ന ശേഷം സൈനികനെ വിശദമായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു എസ് പി കൊല്ലം എസ് പി ഡിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്തൽ മിലിറ്ററി ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൈനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങിയത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സൈനികൻ കൊടുത്ത പരാതി വ്യാജമാണോ തെളിഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് ഉള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയും പ്രതിയുടെ സുഹൃത്ത് ജോഷി എന്ന ആളും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ കൃത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു ഈ ഫേമസ് ആകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ നല്ല പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഷൈൻ പറയുന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും പോലീസ് ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകും നിരോധ സംഘടനയായ പി എഫ് ഐയുടെ പേരിൽ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉയർത്തുകയും അത് വലിയ വാർത്തയെ മാറുകയും ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഷൈനെയും ജോഷിയെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ കേസിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിന് പുറത്ത് പതിവില്ലാത്തൊരാൾക്കൂട്ടം ആരോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വൈകിട്ടോടെ ഒരു യുവതി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു പാർശാല ഷാജോൺ ടാച്ചു വധക്കേസ് പ്രതി ഗ്രീഷ്മ അനുശോധത്തിനൊടുവിൽ ജയിൽ മോചിതയായി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഗ്രീഷ്മ ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയത് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രീഷ്മയെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചിനാണ് സഹതടവുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത് ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് മാവേലിക്കര സബ് ജയിൽ നിന്നും ഗ്രീഷ്മ പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും അതായത് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മ പ്രതികരിച്ചത് തനിക്ക് മറ്റോ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ വിചാരണ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അത് അക്കാര്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകരോടൊപ്പം പുറത്തു വന്ന ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞത് വിചാരണ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് താൻ അഭിഭാഷകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തൽക്കാലം താൻ താൻ യാതൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യാതൊരുവിധ മറുപടിയും നൽകാനും ഗ്രീഷ്മ തയ്യാറായിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ ജാമ്യം പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ഗ്രീഷ്മ ഈ കേസിൽ ഗ്രീഷ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള മൊഴി മരണ സമയത്ത് പോലും ഷാരോൺ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിചാരണ തടവുകാരിയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അത് അത് പരിഗണിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് കോടതി പോയി അതിന് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് മരണ മൊഴിയിൽ ഗ്രീഷ്മക്കെതിരെയുള്ള മൊഴി ഷാറോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സമൂഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മറ്റ് രീതിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രതിക്ക് അത് പ്രതികൂലമായി വരില്ല എന്നുള്ളതും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു എന്തായാലും വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ കേസിൽ ഇനി വിചാരണ കാലയളവാണ് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഗ്രീഷ്മയുടെ അഭിഭാഷകർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് അതായത് എ ജിയുടെ നിയമോപദേശവും തമിഴ്നാട്ടിലെ കേസ് 
നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമോപദേശവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരും അത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസും അത്തരത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് ഇനി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിന് മുന്നിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പോലീസ് പെട്രോളിൽ പോകുന്നത് കൊല്ലം അഞ്ചാലമുടിലെ ഒരു ബാറിലേക്കാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഘർഷത്തിനൊടുവിൽ ബാർ മാനേജർക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം ബാറിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി സംഘം ചേർന്ന് ബാർ മാനേജറെ ആക്രമിച്ച് അവശനാക്കി കൊല്ലം അഞ്ചാലമൂട് ബാർ ഹോട്ടലിന്റെ മാനേജർ ഷിബു കുര്യാക്കോസിനാണ് ക്രൂരമർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശി പ്രതീക്ഷും സംഘവും ഉൾപ്പെട്ട വഴക്കാണ് അക്രമത്തിന് കാരണം ബാറിനുള്ളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ ബാർ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ് കൊണ്ടുപോയ പ്രതികൾ ഒരു മണിക്കൂറിനകം തിരിച്ചെത്തി ബാറിനുള്ളിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ മാനേജറെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞതിനാലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഷിബു പോലീസിന് മൊഴി നൽകി പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ഷിബുവിനെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബാറിനുള്ളിൽ അതിക്രമം കാട്ടിയ പ്രതികൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് വിട്ട നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് അഞ്ചാലിമൂട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ പാട്ട് നൃത്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിലെ ഒരു കള്ള് ഷാപ്പിൽ പാട്ടുപാടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം വലിയ സംഘർഷത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് രണ്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കള്ള് കുടിച്ച ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം പാട്ടുപാടിയിരുന്നത് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരൻ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് പുതുപ്പാടി വെസ്റ്റ് കൈതപ്പൊയിലിലെ കള്ള് ഷാപ്പിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് രണ്ടുപേർ മണിക്കൂറുകളോളം പാട്ടുപാടി ഇരുന്നത് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരൻ ചോദ്യം ചെയ്തു ഒൻപത് മണിയോടെ ഷാപ്പടക്കാനായി ഇവരോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയുമായി കുപ്പികളും മറ്റും അടിച്ചു തകർക്കുകയും മേശകൾ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു അടയ്ക്കേണ്ട ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അടയ്ക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്നെ തല്ലും എൻ്റെ കണ്ണിന് തല്ലും ചെയ്തു പിന്നെ ഇവർ ഞാൻ അടച്ച് കൂട്ടി ഇവരെല്ലാം പുറത്താക്കി നാട്ടുകാരും കൂടി അങ്ങനെ ഞാൻ അടിവാരത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു എന്നെ അവിടെ ഇട്ട് ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് പിടിച്ചു എന്റെ വീടിന്റെ ചില്ലറിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ കള്ളിച്ചാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് തുടർന്ന് രാത്രി പത്രയോടെ മൂന്ന് പേർ ബിജുവിന്റെ ചിപ്പിലിത്തോടുള്ള വീട്ടിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തി മൂന്നാള് വന്ന് ആദ്യം കോളിമ്പെല്ലാം അടിച്ചു തുടരെ അടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ ചോദിച്ചു ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഡോറ് തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ അവരെന്തോ അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബാദലുമ്മ കയറി അടിച്ചു അപ്പക്കും മോള് ഭയങ്കര കരച്ചിലായി ജനലിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടും കിട്ടും ചില്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കല്ലെടുത്ത് വീട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഷാപ്പടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ബിജുവിനെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമം നടന്നു ബി ജെ പി സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഇരുഭാഗത്തുമായി സംഘടിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി പോലീസ് എത്തിയാണ് അടിവാരത്തെ സംഘർഷം നിയന്ത്രിച്ചത് ഞങ്ങള് നാലഞ്ചാളുകള് പിന്നെ അടിവാരത്തെത്തുമ്പോഴും ആളുകൾ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ മർദ്ദിച്ചു എന്റെ കാലെല്ലാം ചവിട്ടി ശരിയാക്കി ബിജുവിനെ ഹോട്ടലിൽ കയറി അടിച്ചു ഹോട്ടലിന്റെ ചില്ലെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു ഇതിന് പിന്നാലെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് ശശിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് നാല് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് കേടുപാടുകൾ വരുത്തി വീടിന്റെ ജനാല
അടിവാരത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശശിയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചതിന് താമരശ്ശേരി പോലീസും ബിജുവിന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചതിന് കോടഞ്ചേരി പോലീസുമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി മേഖലയിൽ മോഷ്ടം തുടർക്കഥയാകുന്നു വീടിന്റെ അടുക്കള വാതിൽ തകർത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണം കവർന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പുലർച്ചെയാണ് വീടിന്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കിടന്ന മോഷ്ടാവ് മൂന്ന് പവനോളം വരുന്ന സ്വർണാഭരണം മോഷ്ടിച്ചത് കൊല്ലം ആനക്കുളം അട്ടവയലിൽ വടക്കേക്കുറ്റിയകത്ത് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കൊയിലാണ്ടി സി ഐ എം ഇ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡോഗ് സ്കോഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ലൈറ്റ് അതുവരെ കുറച്ചേ ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഓഫ് ആക്കിയ സമയം നോക്കിട്ടോ കാര്യത്തിലെ പൂട്ടിച്ചിരുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ മോനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമ്പ് അഞ്ഞു കളഞ്ഞു രണ്ടാളും ഞാൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആളെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എന്താ ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയാ വന്നെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ബാക്ക് സൈഡാ കാണുന്നത് മോഷ്ടാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരിക്കുളത്തും വീട്ടിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നിരുന്നു വീട് കുത്തി തുറന്നാണ് അവിടെയും മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത് പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂർ പി മെട്രിക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വസ്ത്രം സഹപാഠികളുടെ മുന്നിൽ അഴിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി സംഭവത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരായ ആതിര കൌസല്യ കസ്തൂരി സുജ എന്നിവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു മലപ്പുറം പട്ടിക്കാട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മദ്രസാ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ മണ്ണാർക്കാട് കാഞ്ഞിരംപുഴ സ്വദേശി സൈനുദ്ദീൻ ഫൈസിയാണ് പിടിയിലായത് ഗുരുവായൂരിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മോഷ്ടിച്ചയാളും സഹായിയും അറസ്റ്റിൽ ചേർപ്പ് സ്വദേശി വിഷ്ണു ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ സദിറുൽ ഇസ്ലാം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി കോഴിക്കോട് കുറ്റിയാടിയിൽ പിടിയിലായ ദമ്പതിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി ജിതിൻ ബാബു ഭാര്യ സ്റ്റെഫി എന്നിവരുടെ വടകര മേമുണ്ടയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതിക്ക് ആറു വർഷം കഠിന തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ ചളവറ സ്വദേശി മുസ്തഫയാണ് പട്ടാമ്പി പോക്സോ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് പെരുമ്പാവൂരിൽ പതിനേഴുകാരനെ മർദ്ദിച്ച് പേഴ്സും പണവും അപഹരിച്ചയാൾ പിടിയിൽ ഒഡീഷ സ്വദേശി ചന്ദൻ മാലിക്കാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ പി എഫ് ഐ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ് പരിശോധന ഗ്രീൻ വാലിയിലും മുൻ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലും പിടിമുറുക്കുകയാണ് കേസിൽ രണ്ട് പ്രധാനികൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു സി പി എം നേതാവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷിനെയും ജിൽസിനെയുമാണ് ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഇരുവരും മുൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനുമായി വലിയ അടുപ്പം പുലർത്തുന്നവരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ ഡി ഇനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മൊയ്തീനെയാണോ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി സജീവമാകും